ഹലോ എവ്രിവൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇത് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇറിഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദി പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വെള്ളം ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഉണ്ട് ലൈക് ഡാംസ് വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രിങ്ക്ലർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ കുറേ വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പൈപ്പൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസൈൻ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടറിനെ എത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സബ് സർഫസിലുള്ള ഉള്ള വെള്ളത്തിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് ക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വെൽ ഇറിഗേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ലിഫ്റ്റ് കനാൽ ഇറിഗേഷനും ഉണ്ട് അടുത്തത് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷനിൽ റിവറിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഒരു ഡാമിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ലേറ്റർ അതൊരു കനാൽ വഴി നമ്മുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിവറിലുള്ള വെള്ളം ഒരു വിയറോ ബാരേജോ എന്തെങ്കിലും വഴി ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് കനാലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കമ്പൈൻഡ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റിസർവോയറോ ഒരു ഡാമോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിവറിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കനാലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതിനെയാണ് കമ്പൈൻഡ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ പെരിനിയൽ ഇറിഗേഷനും നോൺ പെരിനിയൽ ഇറിഗേഷനും പെരിനിയൽ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ വാട്ടർ ഈ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നോൺ പെരിനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുകിൽ ഒരുപാട് മഴയുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലഡ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ മാത്രമായിരിക്കും നോൺ പെരിനിയൽ ഇറിഗേഷനിൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോൺ പെരിനിയൽ ഇറിഗേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇനുണ്ടേഷൻ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ റിവർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫ്ലഡ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫ്ലഡ് ദ ലാൻഡ് ടു ബി ഇറിഗേറ്റഡ് ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ റെയിൻഫോൾ വരുന്ന സമയത്ത് റിവറിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വാട്ടർ വേറെ നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇനുണ്ടേഷൻ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് ഒരു തരത്തിലൊരു ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കനാൽസിൻ്റെ പേരാണ് ഇനുണ്ടേഷൻ കനാൽസ് ഇവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്ക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്ക്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ലേറ്റർ വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇൻ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി കനാൽ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഇറിഗേഷൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആ ഒരു ചെയിൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിവറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്ന വരുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ റിവർ റിവറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്ന വാട്ടറിനെ ഒരു ബാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ വിയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെയിൻ കനാലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് മെയിൻ കനാലിൽ നിന്നും അത് ബ്രാഞ്ച് കനാലിലേക്ക് വരും ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്
there is surface irrigation subsurface irrigation sprinkler irrigation drip irrigation surface irrigation nu vachala nammal soil inde surface la adhaayidu mel la irikkum water apply edu kodukkan subsurface irrigation nu varnayala underground la irikku adhaayidu ground surface nu thaale irikkum nammal water apply edu kodukkan oru vachathu nokke drip irrigation oru subsurface irrigation aanu pinnallathu sprinkler irrigation then drip irrigation so one by one namku nokkan aadhi nammal nokkana different types of surface irrigation aanu surface la water application aanu nammal nokkunad first varunathu fee ഫ്രീ ഫ്ലഡിംഗ് ആണ് ഫ്രീ ഫ്ലഡിംഗ് ഞാൻ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ ഫീൽഡിലേക്ക് ഒക്കെ വാട്ടർ ഫ്ലഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ ഫ്ലഡിംഗ് എന്ന് ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഫീൽഡിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിച്ചസ് അതായത് സ്മോൾ കുഴികൾ നമ്മൾ കുഴിക്കും ഈ ഫീൽഡ് ചാനലിൽ നിന്നും വെള്ളം എവിടെ എത്തും ഈ ഡിച്ചസിലെത്തും ഡിച്ചസിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ വാട്ടറിനെ ഫ്രീ ആയി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അൺ അൺകൺട്രോൾഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എത്ര വെള്ളം പോകും അതൊന്നും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് വൈൽഡ് ഇറിഗേഷൻ എന്നും പറയും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഫീൽഡ്സിനാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങോട്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യും എത്ര വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഇവർക്ക് കുറവായിരിക്കും പിന്നീട് ജസ്റ്റ് ഈ ഡിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും ഇത് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ്ലി ഗ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈസ് ഫോഡർ എക്സെട്ര റൈസൊക്കെ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ടറാണ് റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് ഫീൽഡ് ഇറിഗേഷനിൽ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിപ്പുകളായിട്ട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ഓഫ് സ്ട്രിപ്പുകളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെയും എൻസിലായിട്ട് സ്മോൾ ബൺസ് കയറും ചെറിയ ഹൈറ്റിൽ ബണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീവീസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ട്രിപ്പിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് ചാനലിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രിപ്പിലും എത്തിക്കുന്നു ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൊണ്ട് വാട്ടർ മേളിൽ നിന്ന് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സോയിലേക്ക് പോകുന്നു എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഒഴുകി പോകുന്നു അതായത് റൺ ഓഫ് ലോസസ് ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇൻ ദ ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ദ ലാൻഡ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ വൈ സീരീസ് ഓഫ് നാരോ സ്ട്രിപ്പ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ലോ ലീവീസ് ഓർ സ്മോൾ പാൻസ് വാട്ടർ ഇസ് അലൗഡ് ടു ഫ്ലോ ഫ്രം ദ സപ്ലൈ ഡിച്ച് ടു ഈച്ച് സ്ട്രിപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫ്ലഡിങ് ഫ്ലഡിങ് മെത്തേഡ്സിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഇൻ വീറ്റ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീറ്റ് ഷുഗർ കെയിൻ പോലെ നമ്മൾ റോസ് ആയിട്ടാണ് ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ബേസൻ ആണ് ചെക്ക് ബേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയറോ റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ചെയ്യും നമ്മുടെ അതിനിടയ്ക്ക് ഡിച്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിച്ചസിൽ നിന്നും വാട്ടർ ഓരോ ബേസിനിലേക്ക് ചെക്ക് ബേസിനിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചെക്ക് ബേസിൻ ഫ്ലഡിങ് ദ ലാൻഡ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എ സ്മോൾ പ്ലോട്ട്സ് ഓർ കോൾഡ് എസ് ചെക്സ് ദസ്റ്റ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്മോൾ ലീവീസ് ദ വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ത്രൂ ദ ഫീൽഡ് ചാനൽസ് ഫ്രം ദി സപ്ലൈ ചാനൽ ഓരോ ചെക്കിലും വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വഴി വഴി അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ആണെങ്കിലും നോൺ പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റൻ സർഫസിൽ നിന്നും സെയിം എലിവേഷനിലുള്ള പോയിന്റുകളെ എല്ലാം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോണ്ടൂർ എന്നറിയാം അതായത് സെയിം എലിവേഷനിൽ വരുന്ന എന്ന ലാൻഡ് അതാണ് കോണ്ടൂർ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കോണ്ടൂറിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ബണ്ട് ബണ്ടുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം കോണ്ടൂറിന് എലോങ് ആയിട്ട് ബണ്ടുകൾ ഇതേതുപോലെ ബണ്ടുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോണ്ടൂർ ബോർഡർ മെത്തേഡ് എന്നിട്ട് വാട്ടറിനെ ടെറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഹില്ലി ഏരിയാസിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് ആവശ്യ ത്തിന് ഇവർക്ക് ഈ ഏരിയകളിലെല്ലാം പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോണ്ടൂർ ബോർഡർ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെക്ക് ഫ്ലഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ഹില്ലി ഏരിയാസ് ലീവീസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എലോങ് ദി കോണ്ടൂർസ് കോണ്ടൂർസിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലീവീസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാരണം റൺ ഓഫ് ലോസസിനെ നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു പേര് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ് ഫാമിംഗ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിംഗ് ബേസിൻ ഇറിഗേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിംഗ് ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെങ്ങിനൊക്കെ തടം വെട്ടി നമ്മളതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് റിംഗ് ബേസിൻ ഇറിഗേഷൻ It is a special type of check flooding. Small basins are made around the trees and the water is allowed it to stand. One basin is connected to the field channel. The field channel is connected to the channel. The supply channel is connected to the supply channel. This is the same as the orchards girls. For example, mango, apple. That is why the orchards girls have a water application. This method is used to be used to be used to be used to be used. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫറോ ഇറിഗേഷൻ ഫറോ ഇറിഗേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫറോ ഫറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഡിച്ചസ് പോലെ തന്നെ തന്നെ കുഴിക്കും എന്നിട്ട് അത് അവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തും ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് റേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് റേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ആയിരിക്കും ആ റേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫറോയിൽ നിന്നും വാട്ടർ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട് സോണിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫറോ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ യൂഷ്വലി ഫറോസിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വന്നിട്ട് എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും ആയിരിക്കും ഫറോസ് ആർ ദ നാരോ ഡിച്ചസ് വിച്ച് ആർ എക്സ്കവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റോസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാരി ഇറിഗേഷൻ ത്രൂ ഇറ്റ് ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ദ റിഡ്ജസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫറോസ് ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് റോസ് ആയിട്ട് വളരുന്ന ക്രോപ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് പൊട്ടറ്റോ ടൊബാറ്റോ ഷുഗർ കെയിൻ കോട്ടൺ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ലൈക്ക് സ്പിനാച്ച് അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോൾ ലാൻഡിലേക്ക് വെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഫറോസ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ കെട്ടി നിർത്തും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലാൻഡിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവാപ്രേഷൻ ലോസസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫ്രീ ഫ്ലഡിങ്ങിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ മെത്തേഡാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ മെത്തേഡിൽ നമുക്കറിയാം വാട്ടറിനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡിങ് പൈപ്പിലോടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഫീൽഡിലോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ടർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ സ്പ്രേസ് ദ വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്രേഡ് ബൈ എംപ്ലോയിങ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് മെയിൻ പൈപ്പ് സബ് മെയിൻ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിയാൽ ഇത് ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഏതൊരു ടോപ്പോഗ്രഫിയിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് ക്രോപ്സിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഇറോഷൻ ഓഫ് സോയിൽ നമ്മൾ സർഫസിലൂടി സ്പ്രേ ചെയ്താണ് വാട്ടർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഫുൾ വെള്
ടോട്ടൽ സോയിലിലും പ്ലാൻസിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിൽ വെള്ളം തങ്ങി നിന്നിട്ട് അത് ഐസായി കട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിള് സ്പ്രിങ്കിള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐസ് മെൽറ്റാവുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഇൻ വിൻ്റർ സമയത്തും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഇതിന് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഉള്ള കോസ്റ്റ് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവറിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോണേഴ്സ് മിസ്സായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെയിനായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കോർണേഴ്സ് മിസ്സായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ വിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് പവർ ഇതിന് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാപ്പറേഷൻ ലോസ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് അത് സോയിലിലേക്ക് അല്ല വരുന്നത് കുറേയൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കുറേ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവാപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ വാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ ലോസ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മെത്തേഡിൽ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സിലേക്ക് വാട്ടർ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴ്ത്തുക ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ദ വാട്ടർ വിത്ത് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ടു ദി റൂട്ട്സ് ഓൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സി പി എച്ച് ലോസസും ഇവാപ്പറേഷൻ ലോസസും ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല റോസായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ലൈക്ക് പൊട്ടറ്റോ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ടൊബാക്കോ അങ്ങനെയുള്ള റോസായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർച്ചാഡ്സുകളിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇതിന് ട്രിങ്കിൾ ഇറിഗേഷൻ സോറി ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ റൂട്ട് സോണിലേക്ക് വാട്ടർ അപ്ലൈ ആവശ്യത്തിനുള്ള വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സസ് വാട്ടർ ഒന്നും നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് മിനിമലായിരിക്കും ഇവാപ്പറേഷൻ ലോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് സോയിൽ ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ലെസ് ലേബർ ആയിരിക്കും ഒന്ന് വൺസ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഡെയിലി നമ്മൾ വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് ലേബർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈ വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ മാത്രമേ വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫീൽഡിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ വീഡ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിയാൽ ഹെവി ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഹെവി ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ റൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്ലാന്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും റൂട്ടിൽ നമുക്ക് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഹെവി ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ മേളിൽ സർഫസിലാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് കൊടുത്തത് ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും പൈപ്പ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പൈപ്പ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പൈപ്പ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഫാമിങ് ഓപ്പറേഷൻസിന് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടും അത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഡിസൈൻ സമയത്തും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സമയത്തും ഓഫ് കോഴ്സ് ആയിട്ടും ടെ